Il World Wide Web è un luogo vasto e misterioso. Ospita tutti i tipi di misteri, che potremmo non risolvere mai. Alcuni di loro sono soltanto curiosi e strani, mentre altri sono decisamente inquietanti. Mistero dal web è la serie che ti parla di tutto questo. Buona visione! Parliamo ora di uno dei casi più noti e enigmatici nella storia dell'aviazione, ossia di Amelia Earhart e della sua scomparsa. Amelia Earhart era una celebre aviatrice, scrittrice e femminista americana, che ha stabilito numerosi record di volo per le donne durante la sua carriera. Nel 1937, decise di tentare un volo intorno al mondo insieme al suo navigatore Fred Noonan. Il loro volo iniziò dall'aeroporto di Miami, Florida il 1 giugno 1937, e dopo varie tappe durante il volo, il 2 luglio, giunsero nelle vicinanze delle isole Holland, un gruppo di isole remote nell'Oceano Pacifico, dove dovevano fare scalo per rifornirsi di carburante. Questo fu l'ultimo contatto con la coppia, a seguito di cui iniziarono le ricerche, ma non furono mai ritrovati alcun segno dell'aereo o dei due piloti. Le ricerche condotte all'epoca per cercare di chiarire il mistero della scomparsa di Erhardt furono molte e complesse, coinvolsero diverse navi e aerei, ma non portarono alcun risultato concreto. Negli anni successivi, le teorie avanzate per spiegare la scomparsa di Erhardt furono molte e diverse. Una delle teorie più accreditate è quella di un incidente aereo, in cui l'aereo di Erhardt sarebbe andato in avaria o avrebbe avuto un errore di navigazione, causando la morte dei due piloti. Altri hanno proposto l'ipotesi di un naufragio, in cui Erhardt e Nunan avrebbero dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in mare, causando la loro morte. Ci sono anche alcune teorie più fantasiose, come quella di un rapimento da parte di una potenza straniera, o che Erhardt e Nunan avessero volontariamente scelto di sparire e cambiare identità. Recentemente, sono stati fatti alcuni tentativi di risolvere il mistero utilizzando tecnologie moderne come l'elaborazione di immagini satellitari e la ricerca subacquea. Nel 2012, una squadra di ricercatori ha utilizzato un sottomarino robotico per esplorare l'area dove potrebbe essere precipitato l'aereo di Erhardt, ma non hanno trovato alcuna prova concreta. Nel 2018 un'altra squadra di ricercatori ha utilizzato una tecnologia di elaborazione di immagini satellitari per analizzare una foto scattata nel 1937, in cui sembra che ci sia una persona che potrebbe essere Amelia Earhart e un'altra persona su un'isola delle Gilbert, nelle vicinanze delle isole Holland. Tuttavia, anche questa scoperta non ha portato a prove concrete e il mistero della scomparsa di Earhart rimane ancora insoluto. Alcuni studiosi e ricercatori hanno proposto nuove teorie come l'ipotesi che l'aereo di Erhardt si sia schiantato sull'atollo di Nicumaroro, una piccola isola delle isole Gilbert, e che i resti dei piloti siano stati consumati dalle onde e dalla fauna locale. Nel 2019 un pezzo di metallo è stato ritrovato sull'isola di Nicumaroro, ma anche questo indizio non è stato confermato come proveniente dall'aereo di Erhardt. In generale, la scomparsa di Amelia Earhart continua ad alimentare la fantasia e la curiosità degli appassionati di misteri non risolti, e probabilmente continuerà a farlo per molto tempo a venire. Malgrado gli sforzi e le ricerche condotte finora, il mistero della sua scomparsa rimane ancora inspiegabile e molti dettagli sono ancora sconosciuti. Nel 1912 una tranquilla città dell'Iowa, Villisca, fu sconvolta da uno dei più efferati omicidi della storia degli Stati Uniti. La notte del 9 giugno, una famiglia di otto persone e due ospiti furono trovati brutalmente uccisi a colpi d'ascia nella loro casa. Nonostante numerose indagini e arresti, nessuno è mai stato condannato per i delitti. Ci sono state molte teorie e sospetti, ma nessuna prova concreta è mai stata trovata. Il caso rimane ancora irrisolto e attira ancora l'attenzione di investigatori e appassionati di crimini irrisolti. Uno dei sospetti principali fu un predicatore itinerante di nome Reverend George Kelly, che era stato visto nella città di Villisca il giorno dei delitti. Kelly fu arrestato e interrogato, ma non fu mai formalmente accusato dei delitti. Uno dei sospetti principali fu un predicatore itinerante di nome Reverend George Kelly, 
che era stato visto nella città di Villisca il giorno dei delitti. Kelly fu arrestato e interrogato, ma non fu mai formalmente accusato dei delitti. Nel recente passato, ci sono state anche teorie che implicano l'uomo di nome Frank F. Jones, un potente avvocato e senatore dello Iowa, come il colpevole. Tuttavia, non ci sono state prove concrete per supportare questa teoria. Il caso del Villisca Axe Murders rimane uno dei più grandi misteri irrisolti nella storia criminale degli Stati Uniti. Il museo del Villisca Axe Murder House, situato nella casa stessa in cui i delitti sono stati commessi, attira ancora oggi numerosi visitatori e appassionati di crimini irrisolti. Centinaia di teorie e sospetti sono stati sollevati nel corso degli anni, ma nessuna soluzione definitiva è stata trovata. Il mistero del Villisca Axe Murders continua ad essere uno dei più enigmatici e sconcertanti nella storia criminale degli Stati Uniti. L'evento di Tunguska del 1908 è uno dei più grandi misteri non risolti della storia. Il 30 giugno 1908, un'enorme esplosione avvenne nei pressi del fiume Tunguska, nella Siberia centrale, Russia. La forza dell'esplosione fu talmente grande che abbatté milioni di alberi in un raggio di oltre 800 km quadrati, creando una zona bruciata nota come la Taiga Nera. Non ci furono vittime o feriti gravi, poiché la zona era scarsamente popolata. Il mistero di Tunguska si basa sul fatto che non è stato mai trovato alcun resto di un meteorite o di un aereo, nonostante l'enorme forza dell'esplosione. Inoltre, molti testimoni riferirono di aver visto un oggetto volante non identificato nei cieli prima dell'esplosione. Ci sono state molte teorie su cosa possa aver causato l'esplosione, tra cui un meteorite, un asteroide, una cometa, un'esplosione nucleare, una nube di gas, una sfera di plasma, un'onda gravitazionale e tante altre ancora. Una delle teorie più accreditate è quella di un meteorite o un asteroide che esplose a un'altitudine di 5 a 10 km sopra la Terra, causando un'ondata d'urto che distrusse gli alberi e causò danni nella zona circostante. Tuttavia, non è mai stato trovato alcun resto di un meteorite o di un asteroide, il che lascia aperta la possibilità che l'esplosione fosse causata da qualche altro fenomeno. In ogni caso, dopo oltre un secolo di studi e indagini, il mistero di Tunguska rimane ancora irrisolto e rappresenta una delle più grandi incognite della scienza moderna.